Ja, ik zat op de bank uit het niets. Ik voelde gewoon een, een aparte sensatie. En van sensatie ging het naar gedachten van... Oh shit, dadelijk ga ik dood. Weet je wel, ik voel iets raars. Nu ga ik dood. En uh, het is ook een andere keer geweest dat mijn moeder gewoon huilend op de grond lag. Van ja, ik wil dood. Ik ga van de flat afspringen. En uh, ja, dat, dat zijn gewoon uh, heftige beelden voor mij. Ja, toen heb ik het ervaren als in dat ik degene ben die voor haar zorgt. Ja, die, die zorg dragen, dat was gewoon ontzettend zwaar. Ik merk al als ik daar gewoon aan denk, aan hoe die therapie me toen heeft geholpen, dan heb ik al gelijk een chill gevoel. Het is ook echt een bevrijdend idee dat je zegt van, hé, hey, dit is hoe jouw bedrading zich heeft gevormd toen en dat was toen nodig. En dat ik me gewoon nu kan beseffen van, hé, hey, dat is hoe mijn brein uh, toen heeft gefunctioneerd en wat, het, wat ik nu mee heb genomen uit die tijd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Jullie gaan vandaag kijken of luisteren naar een bijzondere aflevering. Tim Buining, die jullie kennen van de eerdere Scherpschutters aflevering over het Franse Vreemdelingenlegioen, gaat in therapie bij Timon Diaz. Timon is therapeut, gecrediteerd lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. Tim, hey. goedemiddag. Goedemiddag. Ik vind het uh, heel leuk je, je te ontmoeten. We hebben een klein beetje contact gehad online al, uh, voordat we dit zouden gaan doen. Um, wat we vandaag gaan doen is een oriëntatiegesprek. Mm-hmm. Dat is iets anders dan een intakegesprek. In een intakegesprek dan gaan we gewoon echt door je geschiedenis heen, vanaf je, je vroege jeugd tot aan nu. Zodat ik een zo'n compleet bo- mogelijk beeld van je heb. Een oriëntatiegesprek is iets anders. Daarin gaan we het gewoon vooral even hebben over de, de thema's die die nu het meest acuut voor je spelen. En dan kunnen we daarna kijken wat we, ja, hoe een, een therapeutisch proces zich voort zou zetten. Dus ik stel nu gewoon een open vraag aan jou. Wat zijn, de, wat zijn thema's die er op dit moment op je drukken? Uh, ik denk dat wat voor mij uh, op dit moment speelt... is dat ik de afgelopen tijd heb ik heel veel angst ervaren. Hmm. Dat ik echt qua gevoel... Uh, heel erg in die angst zit en, en dat het me uh, ja, ook vasthoudt. Dat ik, dat ik heel moeilijk uh, los kan komen van die angst. En ook een bepaalde druk vanuit, vanuit het ondernemen, uh, innoverend willen zijn en iets op willen zetten. Dus eigenlijk wat, wat voor mij echt twee uh, dingen zijn die ook weer met elkaar verbonden zijn. is toch heel veel druk ervaren en daarmee ook angst. En, en dat is iets wat ik ook ken uit het verleden, maar wat me nu wel een beetje overvalt. Of overvallen heeft eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Mm, dus je ervaart heel veel angst, heel veel druk. Ja, de angst ja. die je ervaart, gaat dat over die ondernemingsdrift, om het zo even te noemen? Of heeft dat een andere thematiek? Ja, gek genoeg niet. Mm. Maar uh, ja, misschien kan ik vertellen waar het eigenlijk begon. Graag, ja, zeker. Uh, nou ja, vanuit vroeger heb ik echt wel... Ik heb sociale angsten gehad. Uh, angst voor de dood, van waar gaan we heen? En, en een, een basisgevoel van angst wat zich weer vastklampte aan een ander onderwerp bijna. Alsof het verschoof. Dan was het ene opgelost en dan ging het weer door naar het andere. En, en dat is iets wat nu is teruggekomen eigenlijk een paar maanden geleden. Uh, toen had ik... Uh, een gesprek met Mark op het strand. En ja, daaruit kwam eigenlijk een soort eureka moment van... Uh, ja, ik raakte geïnspireerd. Hij zei, waarom doe je niet iets met de Hero's Journey? En daar werd ik helemaal blij van. Ik had echt tranen in mijn ogen achteraf. Van, ik dacht, shit, dit, dit, dit is het, weet je wel. Dit is wat ik ga doen met mijn onderneming. Dit is wat ik hoor te doen. En die avond zat ik thuis op de bank. En ik denk dat er toen iets is gebeurd in mij... wat, wat ervoor heeft gezorgd dat het al, alle stress van de afgelopen jaren gewoon loskwam. Hmm. Van hey, een, een paard wat heeft gesprint naar de finishlijn en die dood neervalt. En dat er toen eindelijk ruimte voor was. Alles was stabiel in mijn leven, mijn relatie gaat goed. En uh, het huis waar ik woon is hartstikke fijn. Maar op dat moment snapte er iets. En ja, ik zat op de bank uit het niets. Ik voelde gewoon een, een aparte sensatie. En 
van sensatie ging het naar gedachten van... Oh shit, dadelijk ga ik dood. Weet je wel, ik voel iets raars, nu ga ik dood. En die paniek probeerde ik eigenlijk... Ja, ja, niet te bedwingen, maar mezelf gerust te stellen. En dat lukte niet, het werd eigenlijk alleen maar erger. Dus op een gegeven moment stond ik op, ik zei tegen mijn vrienden... Ik moet nu naar buiten, ik moet, moet even gaan lopen, ik voel me niet goed. En ik, stond, ik had een hele trillerige stem, ik stond te trillen op mijn benen... En ja, toen, toen zijn we gaan lopen en toen ging het wel weer. Maar eigenlijk is het vanaf dat moment, wat ongeveer vijf maanden geleden is, heeft er gewoon een constant angstig gevoel in mij gezeten. En ook dat ik me eigenlijk af begon te vragen van ja, wat, wat gebeurt er als we doodgaan? Hm. Wat, wat dan, weet je wel? En dat was eigenlijk ja, die, die angstgedachte. Dus ik kon me nergens meer aan vastklampen van, hé, hey, dit ben ik nu of dit is mijn basis. Hm. En dat heeft zich eigenlijk voortgezet afgelopen maanden. Ja, dus als ik het goed begrijp, zo'n vijf maanden geleden had je met Mark op het strand, je had een, een eureka moment over, ja, over de hero's ja, journey. Ja. En daar voelde je heel veel, heel veel positieve gevoelens bij van dit ga ik doen. Vervolgens kwam je thuis en toen eigenlijk uit het niet, en het klinkt ook alsof dit je overviel, kreeg je die, hè, die, die freight train, zo, zo'n vrachttrein ja. van, van angst over je heen. Zo voelde het wel, ja. ja hmm. het, het was iets wat ik wel kende uit het verleden, maar het was zo lang geleden dat ik dat... Ja, ik, had, ik heb nog steeds wel angst ervaren natuurlijk, maar het was allemaal manageable. Ik hmm. kon het wel aan en dit was echt gewoon uh, een tien, op de schaal van tien, zeg maar. Ja, en je sprak vrij specifiek over zo'n sensatie die je door je lichaam voelde trekken. Klopt. Daar wil ik heel even bij pauzeren. Die sensatie... Leek dat op wat je eerder gevoeld hebt? Of was dat een nieuwe sensatie? Ja, ik, ik kan me niet heel goed meer herinneren wat ik eerder voelde. Maar het was echt een soort uh, adrenaline rush. Het steeg even allemaal naar mijn hoofd. En uh, ik zat helemaal vast in die gedachtes. En, en ja, daarna voelde ik niet heel veel meer. Mm-hmm. Het was meer van ik moet nu bewegen en uh, hieruit. Ja, en het klinkt tot nu toe, wat je tot nu toe verteld hebt. Is dat die gedachtes waar je dan zo in vast zat... Dat... Dat de dood daarin een, een thema was. Ja, klopt. Ja. Ja. Kun je daar, zullen we daar iets meer, iets meer taal aan geven? Wat... Ja. ja, dus nou ja, ik, ik heb wel veel boeken gelezen en uh, uh, ja, andere informatiebronnen of, of een ayahuasca reis meegemaakt. En ja, daar zag ik eigenlijk de oneindigheid van het leven. En, en ja, ik zie het natuurlijk wel eens op wat op Instagram voorbij komen van... Uh, ja, wat, wat is nu de basis van het leven? Oké, okay, uh, tot de bronnen, uh, atomen of mm-hmm. weet ik het wat. En ja, dan probeer ik voor mezelf daar een houvast aan te nemen. Van ja, wat, wat is nu het leven? Wie zijn we nu? Wat, wat doen we hier eigenlijk allemaal? Weet je wel, waar zijn we mee bezig? Zijn we gewoon een zak atomen? Zijn we water? Ik, ik wist gewoon niet meer zo goed van, ja, wat, wat is dit nu allemaal? En dan las ik bijvoorbeeld ergens dat, dat CIA en... Uh, een document dat vrijgeven dat we leven in een hologram. En ja, dat beangstigde me eigenlijk nog meer. En hm. Dat soort dingen, wat ik, ja, ik wist het gewoon even allemaal niet meer. Tussen die d- verschillende dingen die worden gezegd. En dan denk ik ook van, oké, okay, als ik nu leef en ik ga dood, wat dan? Hm. Is het dan alleen maar zwart? Of weet je wel, ik, ik wilde gewoon heel graag weten, wat dan? En, maar ik was vooral denk ik op zoek naar een veilig gevoel. En... Misschien stond de dood, symboliseerde voor mij wel gewoon de staat van zijn waar ik toen in zat. En was ik heel, ja, uh, heel erg op zoek naar, naar, naar liefde, naar, naar veiligheid. Mm-hmm. Ja. ja, dus en wat ik je hoor zeggen is dat je op zo'n moment heel, heel onveilig voelde. Ja, ja. Uh, heel bedreigd voelde. En je was op zoek naar, naar eigenlijk, al is het maar iets, om dat een beetje te beetje te verzachten. Ja. Hmm. ja. Dit was nu vijf maanden geleden. Ja, klopt. De vijf maanden daarna, hoe heeft dit deze angst, en dan vooral wil ik even bij dit thema blijven, mm-hmm. hoe heeft jouw angst um, en angstige gedachten over ja, de aard van het zijn en, en de dood, hoe heeft dat zich de vijf maanden daarna tot nu ontwikkeld? En dan heb ik het meest interesse in hoe dat nu nu we hier zitten. Ja, hoe dat nu, nu is. Nou, ja. Eigenlijk wat er in de afgelopen vijf maanden is gebeurd... is dat ik... Uh, ik, ik de eerst heb ik mijn moeder opgebeld. Van, hé hey mam, ik, ik voel me echt niet goed. En uh, ik moest ook huilen aan de telefoon. En nou ja, dat, dat 
daardoor had ik wel een gevoel van ontlading. Van hé, hey, ik heb het geuit, ik heb het eindelijk losgelaten. Mm-hmm. En sinds dat moment is, is het eigenlijk, ben ik meer een soort zoektocht aangegaan. Van hé, hey, uh, misschien uh, kan ik wat, wat vinden over mensen die daar wat meer over v- te vertellen hebben. Of onderzoek naar hebben gedaan. Of bijna doodervaringen. Of, of, of bepaalde geloofsovertuigingen die daar een, een idee over hebben. Mm-hmm. Ja, en... en uh, ja, die informatie gaf me wel toch een gevoel van veiligheid. Van hé, hey, er is wel iets. Of weet je, we gaan naar een licht toe of die ervaringen. Mm-hmm. Ja, maar eigenlijk nu ik dit zo zeg, kom ik ook weer tot een besef dat... Misschien is het niet per se de dood waar ik dan bang voor was. Maar meer het onveilige gevoel wat ik had. En dat zich echt vastklampte aan dat thema. Ja. Ja. Misschien kunnen we daar even een beetje op inzoomen. Want je zei eerder in dit gesprek dat, dat het voor jou een, een patroon is geweest. Dat hè, je voelde een bepaalde angst. Ja. Maar het thema waarop die, waar, waar die angst zich aan vastklampte of waarin die angst zich manifesteerde, die switchte. De, de, daar, daar werd vaak een, 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 een wisseling in gemaakt. Een soort wisseling van de wacht van ter plaats. Dan, eh, Eén periode was de angst helemaal gemanifesteerd in, in één thema. En daarna was het weer een ander thema. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, ik, ik was ook bang dat... Oké, okay, stel ik word ziek of ik heb een ernstige ziekte. Um, en en daar, dat, daar klampt het zich echt weer aan vast. Van oké, okay, wat nou als ik een, ineens een hersentumor heb? Of ja, de, het switch steeds van topic eigenlijk. Hmm. ja. En iets wat me echt beangstigt. Ja. En, en dat vind ik op dat moment dan heel moeilijk om los te laten. Van, of, te, of rationeel te zijn. Van hé, hey, het, het is niet zo. Ik ben niet ziek. Of dan ben ik er echt tegen aan het vechten. En ben ik tegen die gedachten, die angstgedachten aan het vechten. En dat gevoel goed aan het praten. Van het is niet zo. Mm-hmm. Weet je, die symptomen kloppen niet. Of wat dan ook. Mm-hmm. Klinkt als een heel, iets wat heel veel inspanning van ja, je vergt. Absoluut. Constant die gedachten, uh, ja, daar een strijd mee aangaan. Constant ja. weg proberen te redeneren, ja. rationaliseren. Je kan me voorstellen, je opent Google, je gaat ja. symptomen googelen. Heftig. Ja, zeker, zeker. Het heeft heel veel energie gekost. En ik denk het, het omschakelpunt voor mij was, ook in Finland had ik al aangegeven van... Hey, ik heb de laatste tijd heel veel last van angsten... Dus dat was niet geheel geuit, maar toch een stuk. En um, ik denk dat het puur in de natuur zijn voor mij ook heel, mm. heel fijn is geweest. En mm-hmm. ja, het mooi genoeg is uh, het echte omschakelpunt voor mij de afgelopen week geweest. Mm-hmm. Waarin, uh, waarin ik ook, uh, ja, ik was de hond aan het uitlaten en het ging echt niet goed. Ik was heel erg aan het strijden tegen die gedachten van ja... Er is iets, straks, straks ben ik echt uh, ziek of wat dan ook. Nee, het komt allemaal wel goed. Dus ik had echt zo'n innerlijke strijd. Mm-hmm. Ja, ik trok het gewoon niet meer. Toen ik binnenkwam heb ik ook tegen mijn vriendin gezegd van... Nou, het gaat gewoon niet goed. Mm. Ik voel me niet goed. Ik ben constant in mijn hoofd en ik ben heel afgeleid daardoor. En toen heeft ze me gewoon door puur dat helemaal aan te horen... en mm-hmm. dat ik gewoon mijn verhaal kon doen, zakte alles gewoon helemaal weg... Mm. En ik voelde me gewoon heel erg gehoord daarin. Mm-hmm. En eigenlijk gaf het me een veilig gevoel. Mm. Doordat zij die ruimte voor mij had en ik daarin kon stappen. En even mijn, uh, mijn, mijn zwakke kant of, of mijn ja, verzwakte kant kon laten zien. Mm. En, en toen voelde ik me eigenlijk weer zo gelukkig zoals ik mezelf kende mm-hmm. voordat dit gebeurde. Ja. En wanneer was dit, wat je nu beschrijft? Ja, dit was uh, vier, vijf dagen geleden. Mm-hmm. Ja. En sinds dit aangename moment, ik ben blij te horen dat, dat je even zo'n moment hebt gehad. En sindsdien, blijft dat dan intact, die rust? Of, of ga je toch weer die, die angsten in? Het heeft wel weer een paar keer uh, aan me getrokken, zeg maar. Mm-hmm. En toen heb ik het eigenlijk er kunnen laten zijn. Omdat ik dacht van, hé, hey, ik heb me weer goed gevoeld. Ik had, daardoor had ik een... Moment van hoop, van rust. Ja. Waar ik weer aan terug kon denken. En dat hielp me weer door dat moment heen. Mm-hmm. En ik merkte ook... Ja, soms duurt het een uur of twee uur. En daarna kwam ik weer terug in mijn rust. En ja, nu is het eigenlijk heel consistent geweest. Fijn. 
En ik denk ook dat ik er echt wel wat van heb geleerd juist die afgelopen tijd. Omdat ik voor mezelf heb ik die vragen beantwoord. Heb ik dat veilige gevoel weer opnieuw gevonden. En ja, nu ik er achteraf naar terugkijk, heeft het me juist iets heel moois geleerd. Mm-hmm. Dat ik zelf, hoe onveilig ik me ook voel of heb gevoeld, dat ik die veiligheid terug kan vinden in mezelf. Ja. En voor mij, wat ik zei, is... Daar heb ik een mooi uh, spreekwoord nu uitgehaald. Delen is helen. -hmm. Puur alleen maar door te delen. En dat iemand me die ruimte gaf om het te doen. -hmm. Ja, zakt het voor mij gewoon. Fijn om te horen dat dat je ook hoop hebt ervaren. Want angst en sowieso psychologisch leed is één. Maar de wanhoop die daaruit kan ontstaan. Omdat je gewoon geen uitweg ziet en denkt. Is dit nou de rest van mijn leven? Dat verviervoudigt vaak nog de de, de pijn. -hmm. Ja, het werd echt een soort tunnelvisie voor mij. Van, oh, hier zit ik in, hmm. dit ben ik. En ik kon niet meer daar buiten denken. Hmm. En, en nu voel ik weer opnieuw die vrijheid. En wat ik zei, ik, ik heb gewoon weer gevoeld hoe ik me daarvoor allemaal voelde. En dat ja. is gewoon zo'n bevrijding voor mij, dat ik daar weer sta. En ja, ook, ook voel ik me daardoor wel aangesterkt. Hmm. Al heeft het wel ja, veel energie gekost. Dat geloof ik meteen, Ja, ja. ja. Er zijn twee woorden die je vrij regelmatig gebruikt. En ik wil je vragen wat die woorden voor jou betekenen. En die woorden zijn um, onveiligheid en veiligheid. Ja, als ik denk aan onveiligheid, dan voel ik me al direct angstig. Uh, dan denk ik aan uh, alleen zijn. Dat ik, dat ik alles alleen moet oplossen. Mm-hmm. Dat ik heel erg in een soort tunnelvisie z- zit. Uh, echt donker. En als ik denk aan veiligheid, dan denk ik aan warmte, aan liefde, aan, aan samen zijn. Ja, en en daar, daar word ik blij van. Mm-hmm. Ja. En is, is onveiligheid iets wat je... Is dat iets waar je, waar je ervaring mee hebt? Heb je je vaak onveilig gevoeld? En dan bedoel ik even niet zozeer de afgelopen vijf maanden, want ik vind dat je dat heel mooi onder woorden hebt gebracht. Ik bedoel meer... Elke willekeurige periode daarvoor zijn er... Ik wil een beetje met je verkennen wat wat onveiligheid voor jou betekent. Ja, ik denk, kijk, de eerste herinnering die ik heb aan onveiligheid... is toch wel in de gezinssituatie. Hmm. Dat ik mij nooit uh, volledig veilig heb gevoeld. Dat ik ik echt het idee had van, hé, mijn familie heeft mijn rug of... Hmm. Uh, wat ik toen als kind heb ervaren. Hmm. Veiligheid binnen het gezin, dat, dat was er voor mij niet. Hmm. En uh, ja, ik, wat, wat meer onveiligheid betekent, ja, in, in de hele opgroeifase van kind tot tiener, heb ik mij eigenlijk nooit echt veilig gevoeld. Hmm. Ja. En. Uh, dan is het nu in het dagelijks leven voor mij om die veiligheid bij mezelf te vinden. Mm-hmm. En, en ik denk dat een groot uh, les voor mij daarin is om, om ook anderen daarbij te betre- betrekken. Mm-hmm. Dus dat soort van te delen. Mm-hmm. Ja, dus hè, je zegt tijdens eigenlijk je gehele jeugd, als ik dat zo samen mag mm. vatten, was onveiligheid binnen het gezin was, was een thema voor je. Ja, ja. Mm-hmm. En niet zozeer dat er gevaarlijke situaties ontstonden, maar meer dat ik, uh, ja, denk, niet gezien voelde. Mm-hmm. Dus ik heb ook een, een, een broertje met autisme en ja, hij had gewoon heel veel aandacht nodig. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb zeker vrede mee hoe dat is gelopen, maar daardoor heb ik wel een stuk zorg gemist, liefde, aandacht. En uh, als ik bijvoorbeeld verdrietig was, ja, dan, dan kon ik naar boven lopen en daar een, uh, een half uur huilen. Maar niemand kwam even kijken hoe het met me ging. Mm-hmm. Dus daar voelde ik mij heel alleen in. En, en ik denk dat ik weer terug ga naar dat gevoel als kind. Als ik mij onveilig voel. Van hé, hey, mm-hmm. ik ben alleen, ik moet het alleen doen. Mm-hmm. En, en dat is voor mij onveiligheid. Ja. En in die onveilige momenten, gewoon nu in het heden of afgelopen vijf maanden, je zegt eigenlijk zelf, dan ga ik een beetje terug naar dat dat kind dat zich onveilig voelt. Is dat ook hoe je je voelt op die momenten als iemand waar eigenlijk even voor gezorgd zou moeten worden, maar waarvoor gewoon geen 
geen aandacht of zorg beschikbaar is? Is dat... Ja, ja, dat denk ik wel. Ik, ik, toch ook weer een soort half bewust, half onbewust. Ik heb het niet altijd door als ik daar weer naar terug ga. Maar ja, ik heb wel echt sterk de behoefte aan, aan, aan wat zorg, aan wat liefde. Mm-hmm. En dat is daarom waarom het voor mij zo fijn voelde als toen ik me echt gehoord voelde. En, en, uh, en ook gewoon een knuffel kreeg en, en liefde. Van je vriendin ja. deze week. Ja. Daar verwijs je nu naar. Ja, ja. Ja. Is dat een... Was dat een, een nieuwe ervaring voor je? Zo klinkt ja, het een beetje ja. namelijk. Sorry, Lai. Ze hebben de muziek uitgezet. Oh, deze, kun je deze vraag even voor jezelf opslaan? En Zeker, ja. Herhalen? Ja. <laughs> Worden we ineens uit onze bubbel geklooid. Ja, ja. <laughs> hey, je doet het fantastisch. Ja, dankjewel, ja, man. Echt Mooie maar. vraag ook. Ja. 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 Het is gewoon fijn om uh, zo te kunnen delen. Ja. Wat was mijn vraag nou? Fuck. <laughs> Oh, hij is net op tijd. Ja, hij is echt net op tijd. Nee, het ging over, uh, was dit een uh, eerste keer voor je? Ja, ja. Ja, dat, dat ik me zo voelde. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Dank je heel erg mee. <laughs> zeg maar als we weer kunnen, maar. Ja. Je zei dat je je zo, zo geborgen en zo veilig en, en gezien voelde... toen jouw vriendin jou die, die ruimte gaf... om gewoon even te delen wat er, wat er in je omging. En mijn vraag was aan jou... Is dat een, was dat een nieuwe ervaring voor je? Ja, ja dat, uh, dat, dat gevoel van die veiligheid en liefde uh, heb ik... Ja, dat, dat was echt de eerste keer dat ik het zo kon uh, voelen... En, en ook uh, accepteren. <laughs> ja, daar stond ik echt open voor en dat kwam ook echt binnen. Ja. Ja, het, het is gewoon fijn dat iemand even je verhaal kan aanhoren. <laughs> zonder er iets per se mee te moeten, maar dat er gewoon ruimte voor is zonder oordeel. Ja. En met een basis van liefde naar mij toe. Ja. Ja. En het klinkt ook wel, zoals je je jeugd beschrijft, je deed een heel algemene termen, maar het klinkt voor mij wel alsof dat... Um, alsof dat er misschien niet zozeer was voor je vroeger. Juist even die veilige basis waar je gewoon even, hè, even, even kwijt kon wat, de, wat, er, wat er in je omging. Ja. Dat die, hè, want dat ja. vergt natuurlijk ook aandacht van, van, van je ouders, van je moeder. Um, en als die aandacht naar je broertje gaat vaak, dan kan ik me voorstellen dat dat er misschien dan op zo'n moment niet voor jou was. En dat... Ja, klopt, ja. Dat is zeker ook uh, wat er gebeurde. En kijk, mijn, mijn moeder die heeft ook wel uh, gewoon haar eigen dingen gehad. Zij, zij is ook verslaafd geweest aan alcohol, aan medicatie. En, en uh, ja, die heeft haar eigen leed ook al daarnaast gehad, naast mm. die zorg. Mm-hmm. En uh, dat, dat nam gewoon heel veel van haar energie ook op. Mm-hmm. En, en daarin had ze ook minder aan ons te geven. En... Uh, ja, dat is voor mij ook wel een sterke motivatie om, om aan mezelf te werken. Omdat ik mijn leed niet wil doorgeven. Hmm. En, en dat ik vooral vanuit liefde en aandacht wil leven. Hmm. Ja. ja. En dus je zegt dat je moeder had... Er speelde verslaving in haar leven. Ja, Alcohol en, en medicatie. Ja, ja. ja. Even los van, van je broertje. Dus even hmm. los van de aandacht die van je moeder zoveel naar je broertje ging. Hoe, hoe heb je dat beleefd, dat zij met die verslavingen worstelden? Ja, in het begin had ik daar, kreeg ik daar nog niet veel van mee. En mm-hmm. ik denk dat het toen ook nog niet een uh, heel groot probleem was. Maar toen ik uh, 14 werd, toen gingen mijn ouders scheiden... en kwam ik met mijn broertje bij mijn moeder te wonen. Mm. En toen uh, werd haar verslaving ook wel ja, wat erger. En... Uh, ja, toen heb ik het ervaren als in dat ik degene ben die voor haar zorgt. Mm-hmm. Dus ik moest zorgen dat zij niet over haar grens ging. Of dat ze, ja, voor mijn gevoel zichzelf niet wat aandeed. Of als er wat medisch wat was, dan ja, kreeg ik de telefoon van... Oh, je moet echt even je moeders hartslag meten, want volgens mij gaat het niet goed. Dan had ze een interne bloeding en ja, uh, moest ik zeggen van... Ja, je moet nu echt naar de dokter, want dit gaat niet goed en... Ja, die, die zorg dragen, dat was gewoon ontzettend zwaar. Hmm. Maar voor mij was dat destijds normaal. 
Um, en dat kostte mij ook heel veel energie. Hmm. Is het verstandig, denk je, dat als we naar jouw leven kijken, dat we in een soort, um, even een vlagje plaatsen bij jaar 14. Ja. Je ouders gingen uit elkaar. Daarna ging je bij je moeder wonen, samen met je broertje. En daarbovenop werden haar problemen ernstiger. Mm-hmm. Ja, dus jullie zaten dichter op elkaar. Je vader verdween als, als, als zorgdragende factor uit, dat, uit die gezinssamenstelling. En de problemen van je moeder werden erger. En begonnen zich meer op jouw bordje uh, te verzamelen. Ja. Zo, zo klinkt het voor me. Ja. Heftig zeg. Ja, zeker. Hmm. Ja, en ik zat ook nog op school... En ja. dat ging natuurlijk ook ja, steeds minder goed. Ik had gewoon geen aandacht voor uh, school. Maar ook, ja, ik miste vanuit mezelf sowieso al motivatie. Mm-hmm. Um, ik wist niet wat ik daar deed. En, en toen helemaal niet meer. Ik, had, ik werd ook depressief. En toen kwamen dus voor mij de eerste angsten echt naar boven. Mm. Um, en daar is het eigenlijk begonnen. Mm. Ja. Ik wil heel even inzoomen met je op iets wat je zei. Je zei... Um, en dan citeer ik jou, dat er sommige momenten waren dat je moeder zichzelf iets aan ja. wilde doen of dreigde te doen. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? Want ik kan me voorstellen ja. dat dat zeer belastend is voor je als, ja. als 14-jarige zoon. Ja. ja, de eerste herinnering die ik daaraan heb was eigenlijk toen ik met mijn moeder in de auto zat en ik wilde een ander liedje op de radio. Toen uh, ja, werd ze heel emotioneel en... Toen heeft ze ook gezegd van, joh, moet ik nu even deze auto tegen de boom aanrijden? En ze was aan het huilen en ja, uh, dat, dat was heel heftig. Toen was, was, ik weet ook, ik was ook direct stil. Ik wist gewoon niet wat ik ermee moest. Nee. En uh, is ook een andere keer geweest dat mijn moeder gewoon huilend op de grond lag. Van ja, ik wil dood. Ik ga van de flat afspringen. En uh, ja, dat, dat zijn gewoon uh, heftige beelden voor mij. Om, om dat toen als kind te zien. En ja, niemand wist wat hij ermee aan moest. Dus ze, ze lag daar ook maar gewoon. Hmm. En ja, dat is ook wel, vind ik ook heel zielig voor haar. En ook voor onszelf. Ja. ja. Hoeft elkaar niet uit te sluiten. Hè? Het is, nee, het is nee, heel ja. vervelend voor ja. haar. En, en even goed. Ja. Heel pijnlijk en moeilijk voor jullie. Ja. Hoe lang hebben jullie, hebben jullie, ik zeg nu jullie, je woont samen met je broertje, moeder Klopt. en jijzelf. Ja. Hoe lang hebben jullie onder één dak gewoond? Uh, drie jaar, want toen ik 17 werd, toen uh, uh, zou ik... Oh, ik zat in therapie mm-hmm. voor de angsten, voor depressie. En uh, toen zei mijn psycholoog destijds van... Hey, ja, je thuissituatie is gewoon een donkere wolk, daar moet je weg. Mm-hmm. En toen uh, ze, heeft ze mij ingeschreven om uh, kamertraining te krijgen... of begeleid wonen, mm-hmm. omdat ik nog minderjarig was. En toen heb ik zelf gezegd van, ja, ik ga hier weg... En toen ben ik uh, um, op internet gaan zoeken naar, naar werk in de Ardennen. Want ik had net een schoolkamp gehad. En ja, ik, ik voelde me supergoed. Ik was in de natuur. Mm-hmm. kon lekker doorzetten, mountainbiken. En uh, ik voelde me eigenlijk helemaal mezelf toen ik sportte. Mm-hmm. En daar, daar wilde ik meer van, niet meer naar huis. En toen ging ik dat opzoeken. En vijf dagen later uh, zat ik in Schotland in een klein uh, vissersdorpje. En ja, daar is eigenlijk mijn uh, helingsproces begonnen. Ja. Toen heb ik mezelf eigenlijk uit de situatie gehaald. Ja. Dus het klinkt alsof die laatste drie jaar in jouw gezinssituatie waren, waren dat de moeilijkste? Ja, absoluut. Ja. 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 Ik wil even bij je peilen hoe dit is om, hoe is het voor je om hierover te vertellen? Um, ja, ik, ik merk dat ik uh, verdriet voel, uh, pijn... Maar ook uh, opluchting. En ik ben ook blij dat ik niet meer uh, de, de woede eigenlijk voel. Hmm. Die ik voorheen wel voelde als ik hierover vertelde. Uh, woede naar mijn moeder toe. Naar de situatie. Maar eigenlijk achteraf ben ik ook net als met die angst heel blij dat het is gebeurd. Want ik heb er wel lessen uit gehaald. Hmm. En, en ik ben ook blij dat ik daar de moeite voor heb gedaan om over na te denken, hulp voor te zoeken. Mm-hmm. En uh, daardoor het echt een plekje heb kunnen geven. Mm-hmm. En ik heb mijn moeder ook vergeven. Mm. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want ik zie ook je ogen oplichten ja. terwijl je dat zegt. Dus dat wekt mijn ja, <laughs> ja. grote interesse. Nou ja, wat ik zei, ik was eerst heel boos. En uh, op een gegeven moment, een paar jaar geleden, had ik ruzie met haar... En toen heb ik ook gewoon gezegd, ik ben voor mezelf opgekomen en heb gezegd, ja, 
voor mijn gevoel hebben jullie mij gewoon emotioneel verwaarloosd. En uh, ik hoefde alleen maar dat te zeggen. En toen merkte ik al dat het voor mij gewoon wegzakte. Die woede. Gewoon puur, ik had het gezegd. En dan was het klaar. En, uh, en later heb ik ook tegen haar gezegd van... Mam, uh, ik wil dat je het weet, maar ik heb je vergeven. Ja, het is voor mij goed zo. En, en ook dat was gewoon uh, ja, een gevoel van vrijheid voor mij. En daarom kan ik er nu ook beter over vertellen. Ja... Groot, dat is het woord dat, uh, dat bij me opkomt. Wanneer was dit dat je die, die vergeving uitsprak? Um, ja, ik denk ongeveer drie jaar geleden. Hmm. Ja. Hmm. Ja. Hmm. ja. Je zei dat je vanaf je veertiende tot je zeventiende, dat was echt de zwaarste periode voor je. Toen ging je ook voor het eerst in therapie, voor in jouw woorden angsten en, en depressies. Hmm. Is dat ook waar hè, dat fenomeen begon van... Angsten waarvan het thema steeds wisselt. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Uh, want toen ook had ik angst voor de dood. Van ja, wat is er nu? W- waar gaan we heen? Straks ga ik slapen en word ik niet meer wakker. En dan? Mm-hmm. Uh, maar ook uh, sociale angsten. Dus ik, ik werkte ook als schoonmaker toen. En uh, ik durfde iemand niet eens te vragen om even zijn stoel weg te schuiven, zodat ik kon stofzuigen. Mm. Ik was bang dat mijn handen gingen trillen als ik een kopje pakte of dat ik zou blozen. Dus ik merkte gewoon dat, dat die twee dingen heel erg uh, angst opriepen eigenlijk. Of mm. dat daar de angst zich aan vastklampte. Dus de dood als thema ja, en, en, en sociale. Ja, ja. Mm. En nu was vrij recent, was de dood opnieuw een, een, een thema voor je in de afgelopen vijf maanden. Eigenlijk tot afgelopen week. Ja. En die, die sociale angsten, waar zit dat nu? Ja, dat is voor mij echt compleet weg. Ik heb hmm. toen ook therapie gehad waar ik uh, cognitieve gedragstherapie kreeg. En wat voor mij heel sterk was, was om mijn gedachten te analyseren of terug te zien op het bord. Zij schreef ze dan op. Hmm. En toen dacht ik, huh, denk ik dit? Weet je wel? Hmm. En ja, dat, dat ontkrachtte eigenlijk die gedachten. Hmm. Ja. En dit was een therapie uh, rond je zestiende of Klopt, was dat later? Ja, okay. rond mijn zestiende. Ja. Oké, okay, en die sociale angsten zijn niet meer echt een nee, thema geweest? Nee, nee. Hmm. Wil ik toch nog even met je wil ik even op doorvragen? Dus de dood lijkt nog steeds een thema te zijn dat onder zoveel tijd hè, zichzelf kenbaar maakt. Um, zijn er nog andere thema's waar die angst zich... Ja, zeker. Ja, eigenlijk uh, waarvoor ik laatst dus in therapie heb gezeten, was ongeveer zes maanden geleden. Um, dat, uh, ik, ik vond het heel moeilijk om in uh, liefdesrelaties te vertrouwen. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat dat voor mijn gevoel komt dat uit mijn jeugd, dat onveilige gevoel. En, uh, ja, en daar heb ik echt veel moeite mee gehad, ook in mijn huidige relatie. Om echt los te laten en te vertrouwen en, en me geliefd te voelen en te, mm-hmm. te accepteren en, en me over te geven aan, aan, aan haar en mm. ja, op haar te vertrouwen. Mm. En uh, ja, dat had gewoon een negatief impact op mijn relatie en, en dat was het mij niet waard. Ik, mm. ik wilde het ook uh, onder ogen zien, maar ja, waar komt dit nu vandaan? Want ik mm. merkte dat het steeds terugkwam in iedere liefdesrelatie. Ja. Ja, en, en dat vind ik niet fijn. Maar ook voor mijn partner is dat niet fijn. Nee. Ja. Hoe, uh, hoe heeft zich dat ontwikkeld sinds die therapie? Eigenlijk wat voor mij in die therapie heeft geholpen... is ook die vrouw had gewoon puur alleen even de, ja, de ruimte voor mij... om, om mijn gedachten te delen. En ik, ik merkte ook, ze luisterde met 100% van haar aandacht. Mm-hmm. En puur door het te delen... Uh, ja, verzachtte het gewoon. Want ook door het te bespreken met haar... Mm-hmm. had ik ook weer inzichten van... oh, huh, waarom denk ik dit, weet je wel? Waar, waarom speelt dat zo sterk voor mij? Mm-hmm. Um, ja, en, en sinds die tijd... heb ik daar eigenlijk veel minder last van. Is het veel minder sterk? Ik, ik merk nog wel dat ik af en toe denk van... oh shit, uh, dadelijk gaat ze vreemd... of wat dan ook... En, dan merk ik meteen dat ik een beetje vaster ga staan... dat ik minder liefde durf te geven. Mm-hmm. Maar ik ben er bewust van. Mm-hmm. En dan kan ik mezelf weer terugbrengen naar het vertrouwen hebben. Ja. Knap zeg. Dankjewel. Ja, ja. Nee, maar dit is, dit is in, de, in de psychologie. En iedereen 
iedereen, iedereen die leeft weet het ook. Dat zeg maar in intieme relaties. Daarin um, zijn we het allerkwetsbaarst. Daarin is het he, je verhouden tot de andere persoon het allermoeilijkst. En dat zie je dus ook. Ik zie dat zelf als therapeut ook. Dat zelfs de meest, meest solide gasten, om het zo even te zeggen. Uh, jongens en meisjes waar, waar zelden iets aan schort. Die alles op de rit hebben. Um, die dan toch juist in intieme relaties um, het soms heel moeilijk hebben. Of echt van de rails gaan. Ja, ik kan me voorstellen. Hmm. Ja. Maar wat fijn voor je, ja. dat dit nu minder is. Want ja. dan kan je zoveel vrijer en met meer plezier in een relatie zijn. Ja, absoluut. Hmm. Ja, ik merk al, als ik daar gewoon aan denk, aan hoe die therapie me toen heeft geholpen, dan heb ik al gelijk een chill gevoel. Ja omdat het zo speelde in mijn hoofd. En dat was eigenlijk hetzelfde met de angsten voor de dood of sociale angst. Het zat zo in mijn hoofd ja. en ik kon het niet loslaten. Nee. En ook uh, met meditatie, dat, dat ik wel eens denk van... hé, hey, de gedachten mogen er zijn. Ja. Maar het is zo intensief dat het gewoon constant op de achtergrond speelt. Mm-hmm. En dus was het gewoon echt een bevrijding om... het ook gewoon te bespreken en zoiets van, hé, hey, het is oké. Okay. Mm-hmm. En dat alleen al was genoeg. Ja. En dat het echt zo oploste eigenlijk gewoon. Wonderlijk hoe dat, ja, ja, <laughs> hoe dat echt, gebeurt ja. soms. Maar ik hield het echt vast en ik durfde het niet te delen, want ik dacht ook, ja, dit is gek, dit is raar, ja, mm-hmm. waarom denk ik dit? Mm-hmm. En, en dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Maar ja, ja in die stand zat ik dat ik alles alleen moet doen. Ja. En dat ik het zelf maar moest oplossen. Maar met dezelfde denkwijze als het gecreëerd is, kan ik het ook weer niet oplossen. Mm-hmm. Ja. ja. Fijn om te horen dat dit... Ja, uh, ja dat maakt het leven gewoon... Ja. Uh, een stuk vrolijker. Ja, absoluut. Als je dat niet hebt in je, in je relatie. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, want nu kan ik gewoon... echt mezelf zijn en alle liefde geven. En dat deed ik destijds ook al. Maar altijd wel een beetje angstig. Ja. Voor dingen. Ja. ja. He, dus de dood was een thema. Ja. Um, intieme relaties waren een thema. Dan mm-hmm. Vooral een soort, zou ik het verlatingsangst kunnen noemen? Of is ja, dat een verkeerde... Ja, ja. ja. Dat is een goeie. Dus de dood en een verlatingsangst. Zijn er nog meer thema's waarin die, die angstige energie zich, uh, mm. zich liet gelden? Nou, niet zozeer angstig misschien. Maar wel als ondernemer is het ook uh, ja, echt een uitdaging om te blijven presteren, om om Hmm. iets neer te zetten. Hmm. En misschien is het een bepaalde druk die ik ervaar vanuit mezelf, waardoor ik uh, ook weer een beetje bevries. Hmm. Daar loop je tegenaan op dit moment in je je onderneming. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. (laughs) uh, De afgelopen drie jaar ben ik uh, voor mezelf bezig. En um, ik wil heel erg dat het slaagt. En ik heb ook wel extreme stappen gezet om dat te doen, slagen om het op te zetten. Mm-hmm. Waaronder dat ik in mijn bedrijfsruimte die ik huurde, daar heb ik geslapen alleen maar op kussens. Ik dacht, ik, ik, ik wil deze kans aangrijpen. Ik ga het gewoon doen, volledig voor mezelf beginnen. Maar uh, dat zorgt er ook weer voor. De keerzijde is dat ik een bepaalde comfort heb gemist en ja, dat ik keihard heb gestreden. Heel veel energie ingegeven. En op een gegeven moment raakte die energie op. Maar ja, hmm. ik moest toch doorgaan. En, um, en nu nog steeds, tot dat Eureka moment. Toen werd het voor mij helderder van, hé, hey, dit ga ik doen. Weg van de krijger, hero's journey. Nou, alles komt een beetje samen zo. Hmm. Um, maar ja, dan nog uh, moet er ook wel geld verdiend worden. Hmm. En ik merk gewoon dat... Financieel is het uh, niet heel stabiel geweest de afgelopen tijd. Mm-hmm. Waardoor ik niet echt in een mindset zit van... hé, hey, ik ga even wat leuks voor mezelf kopen. Of mm-hmm. ik kan dit nu kopen. Ik zit gewoon een beetje vast. Mm-hmm. En uh, doordat ik een beetje helderheid mi- miste in mijn uh, ja, doel als ondernemer. Wie ben ik als coach? Um, voelde ik me ook weer bevroren als ik dan aan het werk ging. Ja, maar wat ga ik nu eigenlijk doen? Mm-hmm. En dat alles bij elkaar heeft gewoon ervoor gezorgd dat ik... Uh, daardoor denk ik dat ik ook in die angstsituatie nu ben gekomen. Een soort ja, overspannen wil ik het niet noemen. Maar wel echt uh, negatieve effecten van stress mm-hmm. ervaar. Mm-hmm. En uh, ik had het laatst ook met mijn vriendin in de auto over, over financiën. 
En ze zei van, nee, ik merk echt dat je heel erg gestrest raakt hierdoor. En dat had ik zelf niet door. Hmm. En toen ze dat zei, moest ik echt huilen, omdat ik besefte hoe, wat het met me deed. Hmm. Ja. Hmm. En toen zei ze van, weet je, laat mij gewoon de financiën maar even regelen. En focus je vooral even de aankomende tijd, maar gewoon lekker even op jezelf. Laat alles even los. Ik heb gewoon een aantal focuspunten die ik nu pak. Hmm. En de rest laat ik even zijn voor wat het is. En ik merkte dat dat me al zo'n ah, gevoel van, uh, van rust gaf. Dat ik dacht, ja, ik kan het allemaal even laten zijn. Hmm. En ik, ja. Wanneer was deze autorit? Deze week. Ja, ja. Deze week. Ja. Ik heb er veiligheid ja, ervaren ja, deze week. Ja. Het is ja. een hele veilige week geweest. Ja. Absoluut, man. Ja. Joh. Ja. Oké, okay. en ik wilde toch even bij stilstaan. Je zegt, uh, je, je moest zelfs even huilen van, van, ja. van de stress die er, die er los ja. kwam. Daarin lees ik toch wel dat dit je echt aanzienlijk hoger zat dan je misschien zelf bewust hmm. door had. Dus dit is een, ja, dit is, dit is een pijnpunt voor je. Dit is Absoluut. iets wat, wat echt op je drukt. Ja. En wat je zojuist hebt verteld, voor mij klinkt het alsof je tot aan dat Eureka moment met Mark op het strand, kwam je er conceptueel ook niet mm. helemaal uit. Van mm. hè, conceptueel, wat is mijn, mijn praktijk nou? Wat is, wie ben ik nou conceptueel gezien als coach? Toen vond je die, hè, de hero's journey, de weg van de krijger. En toen heb je daar een, ben je daar een concept omheen gaan creëren. Dus ik kan me voorstellen dat er wat van die conceptuele stress uh, verlicht is, dat je meer een identiteit hebt gevonden als coach, ja, als exact. trainer. Maar tegelijkertijd resteert er ook nog stress. Er is nog steeds stress op dit gebied, die je vooral onder woorden brengt als, als financiële stress. Ja. En ook een, um, hoe zeg je dat in, in het Nederlands, scarcity. Um, er, er is even niet heel veel financiële ruimte om jezelf en je, 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 je vrouw mm. uh, op iets te trakteren. Af en toe. Ja, precies. Ja. Ja, en dat, dat, ja, dat mis ik echt. Ja. Uh, om iets aan mezelf te geven, maar ook aan haar en misschien wel mijn familie en om iets te delen. Mm-hmm. En uh, ja, dat heb ik de afgelopen drie jaar gewoon bijna niet gehad. Nee. En uh, dat, dat weegt wel erg zwaar. Mm. En, en soms denk ik ook, ja, is dit het me allemaal waard? En dan wil ik het opgeven, maar dat. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. Dat, hmm. nee dit, dit hoor ik wel te doen, dat weet ik wel. En eigenlijk het moment dat ik het wilde opgeven, toen kwam er juist iets op mijn pad. En dat gaf mij nu wel de financiële basis die ik nodig heb. Hmm. En ik denk dat dat besef is nu ook aan het doorcijpelen, want dit is pas de afgelopen weken gebeurd. Die nieuwe financiële basis. Ja, ja, die impuls. nieuwe financiële basis. Dat ik, dat ik veilig ben, dat ik oké okay ben. Hmm. En, en dat wil ik nog even tot me laten komen. Ja. En ik denk dat dat ook met de gesprekken met mijn vriendin is gebeurd. Van hé, hey, laat het allemaal maar even los. Ik mm-hmm. regel het wel. Mm-hmm. Focus jij maar gewoon op wat je doet. En dan nu als ik het ook zeg, dan voel ik gewoon ontspanning. Omdat dat, dat was gewoon zo'n druk. Maar dat had ik niet eens meer door. Nee. En ik denk dat die druk zich gewoon langzaam heeft opgebouwd. Mm-hmm. En totdat ik het niet meer trok. Nee. Valt me op dat je ook hier het woord... Om veiligheid gebruikt, maar dan in de, in de ja. financiële... Ja, daarbij wil ik ook even benadrukken dat... Um, niet alles hoeven we te pathologiseren. Waarmee ik bedoel, we hoeven niet uh, bij elke pijn te doen... alsof dat zozeer te maken heeft met je verleden of met, met andere moeilijkheden. We kunnen ook gewoon zeggen, ja, dit, is, dit hoort bij het leven. En gewoon even geen, of iets wat minder financiële ruimte hebben. Wat minder uh, goed weten wat je financiële toekomst gaat zijn, dat doet gewoon pijn. Ja, ja we, hoeven ook niet, we hoeven niet op alles uh, 30 analyses los te laten. Dit mogen we ook gewoon erkennen, dat ondernemers zijn, iets voor jezelf doen, iets voor jezelf starten. Er komen altijd van die, die dead points, zeg maar. Dat je mm-hmm. denkt van, man, waar doe ik het nou allemaal voor? Hm. Is dit het nou wel waard? Moet ik me niet gewoon weer overgeven aan een, aan een, aan een werkgever? Dan zit het allemaal veilig. Misschien kunnen we daar gewoon even over praten, maar dan niet zozeer op een therapeutische manier, maar gewoon op een manier die erkent, ja, ondernemen is moeilijk. Ja, het is zelfs financieel onveilig af en toe. En die stress die daarbij komt spelen, dat is een zeer echte pijn die we ook gewoon mogen erkennen. Ja, ja. Dat landt wel, uh, wel in mij. Hm. Dat, het, dat het er gewoon mag zijn. Ja. En dat het onderdeel is van... 
Ja, en, en ja, ik besef me ook dat ik dat soms juist wegduw of, het, of er geen ruimte aan geef. En dan, ik kan me voorstellen dat je dan, als je die, hè, die, die pijn of financiële stress voelt, dat je dan meteen in de oplossingsmodus schiet van, ja. oké, okay, dit is een bedreiging, een acute bedreiging, die moet nu uh, verholpen, die moet nu opgelost worden. Ja, klopt. Ja. Waarmee ik niet zeg dat die niet opgelost hoeft te worden. Maar wat ik wel zeg, is dat je hoeft niet altijd in die modus te zitten als je je tot die financiële stress verhoudt. Soms kan je daar ook gewoon even in berusten. Mm. In de notie, ja, dit hoort... Ondernemen is lijden af en toe. Dat zal iedere ondernemer je, je vertellen. En dat hoort er ook gewoon bij soms. Ja. En dit zeg ik vooral om je uit te nodigen... om als die financiële stress zich weer echt laat gelden... om je daar soms maar gewoon even met, hm. met een diepe zucht... Ja, dat is, dat is de aard van ondernemen... Dat je niet de veiligheid hebt van een werkgever. En dat dat ook een, uh, een, een, een risico is wat je moedig um, aan bent gegaan. Want je bent niet als, als ondernemer geboren. De meeste mensen die, die, die werken bij, bij een werkgever. En die ja. langzaam faseren ze zichzelf uit. Uit, ja. uh, uit werkgeversarbeid en beginnen voor zichzelf. Ja, ja dat, dat is ook inderdaad. Ik ben echt gewoon in het diepe gesprongen. Hmm. En uh, dat, dat past ook wel bij me. Maar ja, het acceptatieproces van... hé, hey, dit hoort bij ondernemen... dat is wel iets moois... om uh, nu, nu tot me door te laten dringen. En, uh, en ook dat gevoel te accepteren... in plaats van het gelijk te willen oplossen. Hmm. Want doordat ik het gelijk wil oplossen... ga ik dingen... of, of is het een kat in het nauw... die gekke sprongen gaat maken... En doe ik dingen die misschien niet helemaal bij mij passen. En waardoor ik ook minder authentiek kan zijn als ondernemer. Als, als in mijn eigen stijl. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel een, uh, ja, een, een mooi besef is. En een wat uh, zachtere attitude kan hebben richting uh, ja, financiële suffering als ondernemer. Ja. <laughs> ja. ja, en wat het ook vooral is, is als je vanuit die onveiligheid handelt, dan, heb, dan hebben je handelingen, uh, daar ontkom je bijna niet aan, die hebben dan een bepaalde verkrampte kwaliteit. En je noemt dat zelf, dan ben je minder authentiek. Mm. Nee, dus er zit een bepaalde verkramping in de handelingen die je dan doet om maar uit die uh, financiële stress te komen. Nogmaals, ik zeg niet dat je helemaal erin moet berusten, maar ja. er zijn fijnere, meer ruimtelijke plekken uh, van waaruit je dat kan benaderen. Maar dat vergt gewoon wat ontspanning. Ja, ja zeker. En ik, ik denk ook dat ik nu dichter op dat punt kom. Omdat ik een, ik heb een klus als ZZP'er. En mm -hmm. dat geeft me gewoon een basis. En alsnog genoeg vrije tijd om aan mijn eigen dingen te blijven werken. Kijk. En, en dan heb ik gewoon ruimte om creatief te zijn. Ja. Authentiek, zonder de financiële stress. Ja. Is dat die, die financiële basis waar je het over had? Ja, die zich ja. deze week... Ja, ja, de afgelopen, de afgelopen weken, weken. Ja, heeft ja, aangediend. Inderdaad, mm -hmm. ja. Alleen wat ik zei van, hey, nu neem ik de aankomende tijd gewoon even uh, de tijd om, om te landen in deze veilige situatie. Even mm. te marineren. Ja. <laughs> en dan uh, ja, kom ik uit een soort winterslaap straks en uh, mm -hmm. ja, veroveren de wereld wil ik niet zeggen, maar dan kan ik weer met nieuwe energie aan de slag. Zeker, en je hoeft dan niet meer vanuit die... Om veiligheid te handelen. Dus ja, ja. Ik, ik weet vrij zeker dat als je even berust in, in de notie dat er een financiële basis nu onder je voeten ligt. Dat wat je gaat creëren als ondernemer, als coach hierna, komt dus niet uit die verkrampte plek. Maar Precies. uit een meer veilige, meer ja. ontspannen. Ja. 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 Ik voel ook in mezelf een bepaald enthousiasme namens <laughs> jou. Als in, ik ben benieuwd wat dat wordt. Ja. Ik denk dat dat iets heel, <laughs> iets heel gaafs gaat worden. Ja, ja dat, dat, dat weet ik wel zeker, man. Het hmm. gaan echt hele mooie dingen zijn. Hmm. Ja. ja. Hey, ik heb even een vraag. Mm -hmm. Je hebt een, uh, ja, als ik dat zo mag zeggen, een zware vijf maanden achter de rug. Klopt. Uh, afgelopen week heb je een hele fijne autorit met je vriendin gehad. <laughs> en een hele heel goed gesprek op de bank thuis met je vriendin. Ja. Die heel veel voor je hebben betekend. En mijn vraag is even aan jou. Kun je, 
kun je een eerlijke... Nou, je bent sowieso eerlijk, maar kun je een prognose geven over... of je denkt dat zeg maar, de klachten waar je mee hebt geworsteld afgelopen maanden... of die opnieuw uh, zich gaan laten gelden, denk je? Heb je een gevoel? Ja, dat denk ik wel. Hm. Ja, ik, hm. ik denk dat dit uh, iets is wat naar boven komt als ik... Uh, als ik heel veel stress ervaar. Uh-huh. En ik denk niet dat ik de signalen altijd uh, lees die hiervoor voor dit stadium zijn, zeg maar. Uh-huh. En dat dit wel een beetje de eindfase is wellicht van... Hé, hey, ja, nu kan ik niet anders dan er iets mee te doen. Dan, dan moet er gewoon iets veranderen in mijn situatie, want ja, hier ja. kan ik niet mee door. Ja, dus even, even samenvattend. Je hebt een zware vijf maanden achter de rug. Voor het eerst in die... Lange tijd heb je een relatief stabiele week... waarin je twee fijne ervaringen hebt gehad. En er kwam een financiële basis... Ja. in de vorm van een ZZP-klus onder je te liggen. Maar tegelijkertijd ben je ook bang dat... Hè, deze week, om het zo even te mm-hmm. noemen... misschien nog geen garantie is dat het de komende... laten we het even het komende jaar noemen... Ja. goed blijft gaan. Ja, is is dat een eerlijke samenvatting? Uh, ja, alleen ja, nu voel ik de angst nog niet echt... dat dit echt terug gaat komen, mm-hmm. omdat ik... Ja, na dit gesprek heb ik extra een be- ja, ben ik me extra bewust van... Hey, uh, thuis, ik heb een huis, die basis klopt. Mm-hmm. Relatie is super fijn, die basis klopt. Ik heb nu financieel, mm-hmm. uh, ben ik die basis aan het opbouwen. Um, en dan voel ik me ook sterker. Dan denk mm-hmm. ik, oké, okay, ja, dit is toch wel heel fijn. Um, maar er is inderdaad ook wel toch een stuk in mij... dat toch wel bang is eigenlijk van... ja uh, dadelijk uh, gebeurt er iets en uh, ben ik weer terug bij af. Hmm. Ja. En, en ik weet ook niet of dat uh, helemaal uh, op te lossen is. Hmm. Maar ik denk dat ik wel zal ankeren in, uh, in het moment van veiligheid. Hmm. Wat ik ook wel weer ervaren heb. En dat ik daar aan terug kan denken. Ja. Op die momenten. Ja. Dus het klinkt vooral voor me alsof je bang bent dat je die... Die paar signaaltjes die vooraf gaan aan zo'n, zo'n, ja. zo'n angstepisode, dat je die niet herkent. En dat ja. het je misschien toch weer een beetje overvalt. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar ik denk ook nu dat ik vanuit meer rust kan handelen mm-hmm. en minder vanuit noodzaak. Dat ik misschien helemaal niet zo diep hoef te gaan. Zoals ik in de afgelopen jaren heb gedaan met ondernemen en trainen en mm-hmm. weet ik het wat allemaal. En ja... Dat ik nu uh, hopelijk niet tot dat punt kom. Ja. Dat hoop ik ook voor je. Tegelijkertijd ja. vermoed, ik ook, vermoed ik ook dat je er eerder bij gaat zijn. Ja. Dit. Maar als ik je zo hoor. Ja. ja het was ook wel echt een soort wake-up call. Van hé, hey, dit wil ik echt niet meer. Mm-hmm. En uh, ik investeer ook meer in rust. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld naar yoga te gaan. En, uh, en wat meer naar een sauna. En even echt heel bewust stilstaan van, hé, hey, uh, dit kan ik nu financieel. Dit, dit uh, geef ik aan mezelf of mijn vriendin geeft het aan mij. En het echt te omarmen als een cadeau. En echt een moment van, ja, ik, ik ben hier nu. We zijn mm-hmm. hier nu om te ontspannen. Ja. En daar even bewust bij stil te staan. Ja. Heel goed. Ja. Omdat je hebt verteld dat je, hè, dat je, je hebt vaak een, een soort angstige energie in je mm, systeem. Ja. Die, en, maar het thema van die angst wisselt. Ja, klopt. En er, is een, er is een mooie uitspraak daarover. En die luidt... Um, angst voor niets wil angst voor iets worden. Hm. En wat die, wat die uitspraak eigenlijk probeert te zeggen... is dat sommige mensen hebben gewoon... een bepaalde ja, angst in hun systeem zitten. Die, maar die angst zelf is eigenlijk diffuus. Die heeft geen taal. Die heeft in principe niet echt een thematiek. Maar er zit gewoon een angstige... Ja, er zit angst in een persoon. Hmm. En die angst voor niets, omdat die zo diffuus is... zoekt thema's, zoekt taal, zoekt relaties... om zich in te laten gelden. En misschien is dat iets wat je, wat je in het achterhoofd kan houden. Mocht er weer een nieuw thema of een oud thema... maar mocht, mocht je angst zich weer ja. aan een thema vast gaan, gaan <laughs> klampen, zeg maar. Dat, ja. dat is wat... Dat is de aard van angst dat het uh, gekend wil worden. En het kan alleen gekend worden als het een thema krijgt. Hmm. Ja, mooi. Mo- mooi besef. Ja. Dat het zich gewoon vastklampt aan iets. Ja. ja. 
En ja. misschien, en ik ben benieuwd, dit is een, dit is een vermoeden. Mm-hmm. Helemaal geen, geen definitieve duiding of zo. Maar ik wil het aan je voorleggen, omdat ik benieuwd ben wat je hiervan vindt. Um, hè? Je hebt het woord onveiligheid vrij vaak gebruikt zelf. Um, het is ook een, een van de hoofdwoorden als je je jeugd beschrijft. En dan voornamelijk vanaf je veertiende tot je zeventiende. Het zou mij weinig verbazen als er in jouw jeugd... gewoon door die constante alertheid die je moest hebben... tegenover je moeder, tegenover je broertje... daar moest ja. ook voor gezorgd worden. Voor die onveiligheid die daar nog eens bovenop kwam. Ja, dan bouw je gewoon... Ik noem het altijd je bedrading. Um, hm. Die wordt dan op zo'n manier gelegd... dat je altijd, um, altijd extreem op je hoede moet zijn. En misschien is dat... Is dat een onderdeel van wat er bij je speelt? Is dat jouw bedrading is op zo'n manier gelegd om om te gaan met de situatie waarin je opgegroeid bent. Ja. Dat is hoe eigenlijk de psychologische ontwikkeling van, van de meeste mensen uh, werkt. Je hersenen vormen zich, je psyche vormt zich op zo'n manier dat je optimaal kan overleven in je gezin. Hmm. En voor sommige mensen, en ik denk dat dat voor jou ook geldt, betekent dat dat je uh, hyper... Uh, vigilant, hoe zeg je dat? Uh, heel waakzaam, ja. altijd op je hoede. Altijd uh, de cues, de lezen van je moeder. Van, gaat ze zichzelf nu iets ja. aandoen? Gaat ze, ja. uh, hè? Gaat ze weer, grijpt ze weer naar de fles? Grijpt ze weer naar de medicijnen? Ligt ze straks weer op de grond uh, te zeggen dat ze niet meer wil leven? Mm. Ik kan me voorstellen dat dat een oorsprong is... van die angstige energie die in jou leeft. Um, maar je bent op je zeventiende... Heb je dat gezin achter je gelaten? Heb je dat huis ja. achter je gelaten? Maar het huis achter je laten betekent niet altijd dat die bedrading ook daarachter blijft. Meestal verhuist hij mee. Hm. En, ja. <laughs> ja. en dan krijg je dus vaak dat de bedrading die in jouw gezin nodig was om te overleven, die verhuis je mee naar, naar de rest van je leven. Maar die, die angstige energie zit er nog steeds. En die wil gekend, die wil gehoord worden. Dus die, die gaat dan op zoek naar thema's. Ja. En, en is dat iets wat is op te lossen? Of is dat gewoon hoe de bedrading is? En daar vooral bewust van te zijn. En uh, ja, so, een soort hulpplan voor jezelf hebben, denk ik. Het is sowieso op te lossen. Hmm. Zeker bij jou. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar het vergt wel discipline. Het vergt wel uh, moeite. Maar die toon je hier al. Ja. Uh, je bent zes maanden geleden ook in therapie geweest. Dat zijn allemaal enorme stappen vooruit. En wat je zelf zegt eigenlijk. Je puur er bewust van zijn. Ik ben, uh, zeker in de therapieën die ik doe. Ik ben nooit fan van het bestrijden van, van hm. angsten. Het bestrijden van depressies. Ik geloof eigenlijk nagenoeg niet in het bestrijden. Van, ja. van psychologisch leed. Ik geloof in je bewust worden van wat ongeveer de achtergrond, van wat ongeveer de ontstaansgeschiedenis is van dat leed. En er dan langzaam leren bij aanwezig te zijn. En ik heb, het is echt mijn ervaring dat als je daarin discipline en moed blijft tonen, want het vergt heel ja. veel moed om niet meteen te doen wat je bedrading je ingeeft. Als je daar consistent en, en um, uh, toegewijd aan blijft, dan zal dit afnemen. Dat denk ik echt. Ja. Het is ook echt een bevrijdend idee dat je zegt van... hé, hey, dit is hoe jouw bedrading zich heeft gevormd toen. En dat was toen nodig. Mm-hmm. En, en dat het... Ja, het geeft mij een soort vrijheid van het gevoel... dat ik gedachte tegen gedachte moet opzetten. Van mm-hmm. hé, hey, nee, dit gebeurt niet, want... Mm-hmm. Maar dat het dat ik me gewoon nu kan beseffen van... hé, hey, dat is hoe mijn brein uh, toen heeft gefunctioneerd... en wat, het, wat ik nu mee heb genomen uit die tijd. Mm-hmm. En, en dat haalt een beetje dat strijdgevoel weg... dat ik mm-hmm. iets tegen moet strijden. Ja. Ja, en dat geeft ook weer meer ruimte... om het er gewoon te laten zijn. Ja. ja. En wat je ook zegt... en ik, het klinkt voor mij alsof je dit ook echt hebt ervaren... afgelopen maanden... dat hè, de strijd aangaan met je gedachtes... Is zo uitputtend. Zo, ja, echt, dat is echt het Het vergt ergste. al je processorkracht. Ik ben er ook van overtuigd dat het een fysieke weerslag op je heeft. Ja. Um, en het fijne van 
simpelweg op een soort bewuste manier aanwezig zijn als je bedrading uh, zich laat gelden. Je, je hoort het ook al een beetje in de bewoording. Dat is in principe helemaal geen strijd. Hm. Er wordt helemaal niet zozeer een strijd geleverd dan. Ja, als je gewoon bewust bent. Ja. 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 En misschien is het ook... Er zijn ook... Uh, heel genadige en mooie manieren om naar zo'n bedrading te kijken. Um, en, en wat vaak helpt is om hè, die, die bedrading te zien als een, als, een, als een moedig en kundig kind dat deed wat hij moest doen om in die gezinsconstructie uh, te overleven. En om al die ballen maar in de lucht te houden. Een autistisch broertje, een zeer getroubleerde moeder... Uh, zelf, ben je er ook nog. Hmm. Um, ja, je hebt je op een manier gevormd die dat toch heeft uh, doorstaan. Ja, ik zeg dit vooral omdat ik dit, dit voel ik als ik ja. over jouw verhaal nadenk. Dat, ja, dat was er toen nodig om in die situatie te overleven. En dat had toen zijn plaats. Dat was toen belangrijk. Dat is hoe je het toen deed. Maar je leeft niet langer in die situatie. Maar de bedrading ligt er nog steeds. En die zal zich om de zoveel tijd laten gelden. Dat is ja. nu helemaal zo. Ja. Maar als dat zo is, kan je er ook naar kijken. In plaats van alsof je een monster ziet dat je het veld af moet trappen. Dat je gewoon de psychologie ziet van een kind dat moest overleven. Ja. En bovendien overleefd heeft. Hm. Ja. Ja. ja ik, ik zie ook. Nu voor me dat, dat dit gewoon een, uh, een proces is van uh, het, het, het opnieuw bedraden eigenlijk. En ook door dit verhaal te vertellen en te doorleven, dat dat ook een groot onderdeel mm -hmm. daarvan is. En dat ik uh, ja, me ook bewuster word van, uh, van die bedrading die toen goed was en, of, of geldig was. En nu niet meer. Ja. Ja. Dat zeg, ik vind dat je dat een heel mooie woordkeuze gebruikt. Hè? Geldig. Ja, ja, ja. Ik vind dat heel, toen was het een geldige... Ja. Uh, ja. Toen was het een, een geldige psychologie, ja. om het zo even te zeggen, ja. die, die nodig was. En hij bestaat deels nog steeds. Hij is alleen, hij is alleen niet meer nodig. Ja. Maar krijg dat maar eens uitgelegd. Ja, zo. Ja. <laughs> dat ja. is eigenlijk... Uh, ja. 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 Ja, fijn man. Hoe, uh, hoe zit je erbij? Ik, ik ben eigenlijk de tijd kwijt. Ik weet ja, niet hoe ik, lang... Uh, ik, ik, sowieso uh, is dit een beetje een afsluiter voor mij. Voor mijn gevoel van de afgelopen tijd. Gewoon al die angsten, die intense gedachten. En die innerlijke strijd met mezelf. Hm. En uh, dus eigenlijk kwam dit al als geroepen hè, op mijn pad. Van dat ik dacht, ja, ik, ik wil eigenlijk wel echt uh, met iemand spreken hierover. Hulp. Hm. Uh, en toen kwam dit. En ja, dat, dat was ook niet voor niks. Hmm. En um, dit is wel voor mij echt een afsluiter of een integratie van... hé, hey, dit is allemaal oké. Okay. Hmm. En uh, ik, ik kan nu door, weet je wel. Ik ga me weer focussen op, op, uh, op geluk, op, op veiligheid, op stabiliteit in mijn leven. En uh, ja, dit voelt voor mij goed zo. Ja. ja. Fijn om te horen en, ja. en moedig dat je dit allemaal... Uh... Allemaal verteld. Bedankt ja. dat je dit allemaal, allemaal gedeeld hebt. Ja. En ik hoop dat, uh, wat ik net zei, kijk naar die bedrading op een, op een genadige manier. Kijk, zie het als een kind, wat het is. Hmm. Je bent alleen zelf. Ja. En je bent geen kind meer. Maar ja. die, die psychologie is de psychologie van het kind dat in die extreem moeilijke situatie zijn weg moest vinden. Ja. En misschien dat dat ook een bepaalde ja, genade, een soort, een soort warmte voor die oude psychologie ja. Uh, oplevert. En vanuit die genadige, meer warme plek hoef je die strijd ook niet meer aan te gaan. Ja, ja en ook door naar, op die manier naar, naar te kijken is het bijna buiten mij, alsof ik het gewoon loslaat en, uh, en het zo kan zien. Mm -hmm. ja. 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 Fijn man, dankjewel. Ja, ja. jij bedankt. <laughs> het was een... Uh... Ik vond het een mooi gesprek. Ik, ja. ik hoop dat je dat... Uh... Ja, ik ook. Zeker. Ja. Ik heb het echt als bevrijdend uh, ervaren. Hmm. En, en ook hier heb ik me gezien gevoeld, geaccepteerd en ook uh, je oprechte interesse gevoeld. Hmm.
En, en ja, dat, dat is gewoon heel fijn om te mogen ervaren. Mm-hmm. Ja, dus bedankt daarvoor. Jij ja. bedankt voor je openheid, je eerlijkheid en je, je vertrouwen. Ja. En je moed in, uh, in dit delen. Graag gedaan, man. Zullen we er een, uh, een einde aan maken? Ja, laten nee, we dat oh, doen. dat zeg ik verkeerd. Ja. 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 Aan de aflevering. Ja. Ja, Alright. man, mooi. Dankjewel, Tim. Jij ook. Ja.